السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من مهدي سكوب للي اول مره يتفرج علينا فاحنا هنا منصه بتتكلم بالعربي فيما كل ما يتعلق بتشخيص كفاءه اداء محرك العربيه والانظمه اللي عليه فلو انت اول مره تتفرج علينا ممكن تعمل لنا لايك للبيج على الفيسبوك وتعمل سبسكرايب للقناه على اليوتيوب مهدي سكوب عشان يوصلك كل جديد الفيديو النهارده هو فيديو خفيف وهو فيديو دردشه العنوان بتاعه البايس فولتج البايس فولتج يعني احنا اتكلمنا عنه قبل كده كتير في القناه عندنا وعرفنا اهميته في تشخيص الاعطال وتشخيص كفاءه الوايرنج او الضفيره بتاعه الكهرباء للحساسات وللمشغلات الاكتويتورز والسنسورز هحط لك اللينكات في الديسكريبشن فيديوهات نظري وفيديوهات عملي عاملها على العربيه بس خلينا نقول النهارده الفيديو بتاع النهارده هو عباره عن كومباينيشن او زي كده خليط ما بين قناتين قناه سكانر دانر وقناه مهدي سكوب هركب لك فيديوهين فيديو المستر بول وهو شغال على العربيه وعنده مشكله في الليك ديتكشن بامب والنظام بتاع الاي فاب سيستم عنده فيه مشكله فهو بيحاول يشخص المشكله دي جايه منين؟ هل هي من الوايرنج او الضفيره ولا من الانظمه اللي المفروض انها بتفعل عشان تحدد هل في تسريب في في دايره الاي فاب ولا لا؟ فهو عنده زي الماتور بتاعت او البامب بتاع الليك ديتكشن بامب وعنده هيتر تمام وعنده السولونويد اللي هو الفنت سولونويد احنا مش هنتكلم على النظام بس انا خلينا نتكلم على الكهرباء والبايس فولتج شغال ازاي وازاي هو استخدمه وضرب وضرب بالريبير مانيوال ووداورا الشمس يعني اصلا الريبير مانيوال ده ملوش اي 60 لازمه في الاختبارات دي في لا ده في اختبار سهل قوي ممكن اعمله بيوفر عليا وقت كتير اول حاجه خلينا كده نروح نشوف هو عمل ايه عشان يختبر الـ الـ الكهرباء والضفيره بتاعه النظام زي ما انت شايف كده عندك ده سولونويد الفنت اهو ده النظام واخد 12 فولت وال 12 فولت دول بيتوزعوا على على الثلاثه دول والثلاثه دول عشان يفعلوا البي سي ام بيشغلهم الباور ترين كنترول موديول بيبتدي يمدهم بالارضي عن طريق ترانزستور او ترانزستورز داخليه او درايفرز داخليه ان بي ان ترانزستور عايز اشغل السولونويد بتاع الفنت كده كده واصل له 12 بفعله بديله ارضي من جوه يشتغل الترومبه دي عايز اشغلها كده كده واصل لها 12 من هنا لازم اديها الناحيه الثانيه جراوند بفعلها بالدرايفر بتاع البامب ليج بامب ديتكشن الهيتر بتاع النظام عايز اشغله او السخان كده كده داخل له 12 الكنترول بيشغله بجراوند ان بي ان ترانزستور خلينا كده نروح نشوف الفيديو هو عمل ايه ونبتدي ندردش ونكلم ونتكلم تاني مع بعض. See if we have a, a bias voltage on here that would be sweet. I didn't check for that. Unplugged we should have no voltage here but if I do have voltage yeah there is a bias here. I've never seen a bias look like that, but look, it's 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 fluctuating from three, like we get these three volt surges. Honestly, that tells me my wiring integrity from front to back is good. Okay. It's a motor control circuit, one that has 12 volts on it. Watch, I plug it this back in, it'll be 12. What that really is given, see the 12 volts? Yeah. And then you don't see that activity anymore. Yeah. So what we're on is the violet wire, it just goes to my engine computer. And so what that tells you, with it unplugged, so why don't the manufacturers give you that information? That is way easier than doing resistance measurements on this circuit. That could have saved you some time. Well, that right there tells me my integrity and my wiring from front to back is good. زي ما انت شفت كده آه هو بيختبر دلوقتي السلكه بتاعه البامب دي او بتاع المضخه دي كده آه كده في 12 وصله الناحيه الثانيه بس هو عايز يتاكد هل السلك اللي هو من اول هو دلوقتي المكان اللي هو قاعد عنده في العربيه ده قاعد ورا عند المنطقه دي عند السلكه دي شايل الضفيره وبيختبر عندها البي سي ام موجود قدام في العربيه هو قاعد ورا فهو عند النقطه دي عمل حاجه كويسه قوي شال الضفيره بتاعه اللي من الناحيه دي كده شالها تمام وابتدى يشوف الفولت هنا يبتدى يشوف الفولت عند البامب دي جميل حلو الكلام لما لما يبتدي يشوف الفولت هنا لقى ايه لقى معاه بايس فولتج احنا اتكلمنا على البايس فولتج قبل كده لو ما فيش بايس فولتج في الكنترول ده فهنا متوقع ان انا الاقي صفر ليه 
لان السلك هتبقى متعلقه في الجو مفيش فولت عليها لسه البامب والبي سي ام ما فعلش الترومبه الترانزستور ده اوف مش رايح لارضي بس هلاقي هنا صفر ولكن الصفر لا يعبر عن الجراوند يعبر عن ان السلك اصلا متعلقه في الجو او زي ما بيقولوا عليه جوست فولتج حلو الكلام ولكن المهندسين عملوا حاجه حلوه قوي البايس فولتج ده جميل حطوا على كل سلكه مصدر فولت بحيث لو الدايره مفتوحه يبتدي يسند ويبعد فولت على الخط ده وانت تقدر تقراه هنا وهو لما قرب السكوب بتاعه لقى بايس فولتج بالشكل ده صح كده على شكل كده ايه بلصات البايس فولتج بيتبعت من الكنترول لحد هنا وقدر يقراه في النقطه دي فده معناه ايه معناها للانتجريتي تيستنج اللي هو بيعمله او او الاختبار اللي هو الاتصال الدائم ما بين هنا وما بين هنا للضفيره دي كويس بدليل ان البايس بتاع الكنترول واصل من هنا لحد هنا لو كان عندي شورت في الدايره دي او تلميس مش هقدر اقراه هنا لو الدايره دي السلكه دي كانت مقطوعه مش هقدر اقراه على الاخر هنا تعال نروح نشوف هو عمل ايه بعد كده اول حاجه اختب اختبر البامب البامب وبعدين هيبتدي يدخل يختبر السولونويد ويختبر السخان تعال نشوف كده ونرجع نتكلم Let's see if we have that same bias. On the solenoid, the blue and violet. So the amp clamp's not even relevant at the moment on this shot. The solenoid is blue with a red. So uh, my guess is this, gonna, this is gonna have a bias on it as well. This will help confirm my other bias. That's what I'm talking about. There is no reason for me to check the integrity of my wiring from the computer back to here. This is a bias voltage they're running both on the solenoid and on the motor control circuit. Now, why was the computer not turning this on back here is a concern for me, but this is telling me wiring integrity is good all the way to the computer. I don't need to do my resistance measurements. Not, maybe on the valve, but not front to back. Then the last one is the brown violet. This would be that thermistor looking circuit. Oh, that's the one I was on. That's the brown violet. Sorry, I was on the wrong circuit. Brown violet is the thermistor looking circuit. The blue red, sorry. This is the solenoid. If they all have the same, they do. Every single one of them have the same bias voltage. زي برضو ما انت شفت آه نفس الكلام بالظبط نفس الاختبارات عملها ش شايل الفيشه وبيشوف الفولت هنا بيشوف الفولت هنا عند السخان لقى نفس الكلام لقى بايس فولتج واصل من الكنترول لحد اخر الضفيره عند ال عند السخان يبقى هنا برضو عندي بايس فولتج المهندسين جوه مصممينه جوه وهنا عندي بايس فولتج للسولونويد للفنت سولونويد فبيوصل لحد هنا لو لقاه وصل هنا ده معناه ان انا ما عنديش تلميس وده معناه برضو ان انا ما عنديش قطع في الدايره فببتدي اقلل مناطق التشخيص بتاعتي وبوفر الوقت بتاعي الريبير مانيوال ساعتها بيقول لك اختبر المقاومه ما بين من اول السلكه دي لحد دي عشان تختبر في قطع ولا لا وتختبر في تلميس ولا لا انا مش هعمل كده انا شفت البايس فولتج هنا شكرا يا ريبير مانيوال انا مش هعمل كده انا هبتدي اركز تفكيري في حته تانية هبتدي اشوف السولونويد نفسه جوه مقطوع ولا لا المقاومه بتاعته عاليه ولا لا وكذلك البامب وكذلك الفنت ده الهيتر وكذلك السولونويد هركز في القطعه نفسها في القطع وهركز في الاي سي يو نفسه الترانزستورز دي هبتدي اشوف بقى لما اجي انا دلوقتي خلاص ركزت التفعيل بتاعي ان مفيش قطع ومفيش تلميس هبتدي بقى اركز هنا اشوف المقاومات بتاع دي واشوف الترانزستورز دي بتشتغل ولا لا مع الاون ومع الاكتيفيشن ولا لا هديها اكتيفيشن بجهاز الاسكان تول وبالاكتف تيست وابتدي اشوف هنا الكهرباء عامله ازاي تعالى مثلا خلاص احنا تاكدنا ان السلكه دي مش مقطوعه ليه لان البايس فولتج واصل هنا للاخر هجيب الاسكان تول هفتح الاكتف تيست هفعل الهيتر بتاع نظام الاي فاب سيستم وهحط هنا مثلا تيست لايت اللمبه بتاعه تيست هوصل هنا انا عارف ان ده نيجاتيف كنترولد هيتر يعني عشان يفعل بمده بالنيجاتيف يبقى هجيب التست لايت احطه على موجب البطاريه تمام والطرف الثاني احطه على على الضفيره من هنا اول ما ادي امر التفعيل المفروض امده بالجراوند الترانزستور ده لو شغال والاي سي يو شغال كويس والدرايفر ده كويس ومش محروق 
يبقى الجراوند هيوصل من هنا لحد هنا يبتدي ينور التست لايت بتاعي ده معناه ان الاي سي يو كويس وانا اختبرت بالبايس فولتج ان ان السلكه دي مش مقطوعه ومش ملمسه هبتدي اشوف اختبار الريزيستنس بتاع الهيتر ده هشوف المقاومه بالاوم ميتر هنا واشوف الاوم ميتر هنا هتديني قراءه وذين رينج ولا لا ومعقوله ولا لا ساعتها ببتدي افصل افصل مش بضيع وقتي ولا بضيع مجهودي خلاص شفت الترانزستورز اختبرت السلكه اختبرت الـ 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 القطع نفسها تمام هو اصلا المشكله عنده ان البامب مش بتشتغل نظام التفعيل او او نظام اللي هو التليك والتسريب مش بيشتغل جميل فممكن اصلا يبقى عنده مشكله في الانبوتس لان دي مشغلات ده اوتبوت الكنترول بيبتدي يعمل امر للتفعيل لما يشوف انبوتس ومدخلات معينه من من حساسات واشارات المفروض ان هو يلاقيها لو عندي مشاكل في الانبوتس لازم ابص عليها ممكن ابص على كل الكلام ده والاقيه كويس يبقى اروح بقى ناحيه الانبوتس والمدخلات اشوف امتى البي سي ام بيبتدي يفعل المشغلات دي بيبقى في شروط وكونديشنز معينه لازم احققها وفي اشارات لازم تبقى موجوده ده فيديو سريع كومباينيشن ما بين قناتين مستر سكانر دانر او بول دانر اللي كلنا بنتعلم منه شكرا جدا ليه ان هو علمنا اختبار زي ده بيوفر علينا وقت وبيوفر علينا مجهود وفعلا بيقتل الريبير مانيوال وبيطعنه كده يعني بيحطها له يعني ايه في المقص تمام آه شكرا للمتابعه متابعين مهدي سكوب للمره الاخيره انا عامل فيديوهات على فكره للبايس فولتج ده والترانزستورز وازاي الاي سي يو بيعمل تفعيل للمشغلات عامل فيديوهات نظري بشرح لك جوه الدايره عامله ازاي عايز تفهم قوي والمعلومه تدخل في دماغك عشان تقدر تشخص صح اتفرج على الفيديوهات دي وعامل فيديوهات برضو عملي على العربيه فاتحين الكبوت وبنشتغل وبنختبر المشغلات دي عن طريق الافوميتر وبنستخدم جهاز الاسكان تول او جهاز تشخيص الاعطال والاكتف تيست بنستخدمها إيه الاختبار بتاع الاكتف تيست وبنستخدم كمان معانا السكوب او السلسكوب عشان نشوف الاشارات المختلفة ونشوف البايس فولتج وهو شغال آه في الاخير شكرا للمتابعة متابعين مهدي سكوب يا ريت تعملوا لنا لايك للفيديو ده آه على الفيسبوك آه مهدي سكوب وتعملوا سبسكرايب واشتراك في القناة مهدي سكوب على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد شكرا سلام عليكم